camino es demasiado peligroso. Este, pues, ¿qué se puede decir del desierto? El miedo que uno siente a un animal, una culebra, un espíritu, una tarántula, un alacrán, no se sabe. Porque ya supuestamente éramos amigos, compañeros, bromeamos. Pero ya la hora, la hora cuando vieron que yo andaba un poco más, más débil que todos. No, claro, si no lo aguantas, no hay que yo te vamos a dejar. Pero también tengo claro que si un valor es el valor supremo del ser humano es su vida, después su libertad. Sí. Y prefiero mi vida. La vida, la, la vida es el valor supremo del ser humano. Y eso no tiene ningún sentido. Entonces, es... por eso estoy aquí. In the past, uh, migrants w were quite content to stay where they were on their land and farm. And you know, I still, of, of every five migrants that I meet, four of them would have preferred to stay where they were at home. But they've become victims of global economic trends that are really beyond their control. It's no longer possible for them to stay where they are because they simply cannot feed their families. Sí. El del trabajador. El trabajo ya no vale. Sí, este, trabajamos duro en el campo, de sol, sol a sol, sí. y ya no, no podemos hacer algo, no se hace nada, pues, sí. no progresamos en el futuro. Tengo mi esposa, tengo tres niños, y mi mamá, que yo la cuido, por eso yo voy decidido, pues, si en el camino me toca morir, pero es, estoy arriesgándome, pues, sí. Es difícil este, entender eso. Sí. Yo es la primera vez que vengo. Y este, vengo porque necesito hacerle unos estudios a un hijo. Y con lo poco que gano ya no lo voy a poder sacar. We continue to engage in economic policies that are not helping people stay in their country. To the contrary, we have engaged in the North American Free Trade Agreement with Mexico that in fact has exacerbated the migration problem. Instead of solving the problem as the politicians promised the public it would, in fact it has created more and more displacement of workers in Mexico. If they can't produce corn and make a living off the corn because we have flooded their market with cheap corn, what do we expect them to do? Detrás de ese problema hay todo un contexto social que lo, que lo acompaña. Y ese contexto social es el que hay que entenderlo y hay que comprenderlo. This border is the best laboratory in the whole world for looking at what's happening everywhere on the globe. This, is, this border is unique. It's the only place on the face of the earth where the third world directly adjoins the first world, where you can walk in one step from the third world to the first world and back. America is the país bien ganado en términos de las oportunidades. Gente que ha llegado con una mano adelante y con otra atrás, como se dice vulgarmente, pidiendo. Ha hecho mucho. Y yo a eso vení, a eso vení. En 1993, the United States began Operation Hold the Line in El Paso, Texas. The operation deployed 450 agents along a 20-mile stretch of the most popular crossing points for undocumented Mexican immigration. 
the success in lowering apprehension rates gained national attention, and so in the following few years, the Immigration and Naturalization Service began Operation Gatekeeper in San Diego, Operation Safeguard in Nogales, Arizona, and Operation Rio Grande in East Texas. As law enforcement concentrated on the easiest and most popular crossing points, new migration patterns emerged. Now, migrants have turned to more remote entry points far from the urban areas targeted by law enforcement. One of the most popular spots is here in the southern Arizona desert, an inhospitable landscape that has become for many a gauntlet of death. This is Altar Sonora, known as the waiting room for migrants. It is located about 60 miles from the border. Only about 14,000 people live here, yet an estimated 216,000 migrants pass through each year. Migrants arrive every day, carrying with them little but the hopes of crossing into the United States to earn money and then send it back to their families. This is Ricardo. He and his friend are at the border for their first time. Both Ricardo and his friend are from Chiapas, the southernmost state in Mexico and one of the most economically depressed areas in the country. Their destination is North Carolina. In about two hours, they will head into the desert and begin their attempt to cross the border. Ramon is also from Chiapas. He has a college degree and has left behind a wife and children. Lo poquito que tenemos en efectivo, no lo acabamos de sábado a lunes. Esa es mi, mi idea, a mí de ir a hacer algo para los hijos. ¿no? Sí. Para que no, ellos cuando estén más grandes no vayan a estar igual que nosotros ahí, sufriendo. Peligro aquí, en el, porque no está viendo la vida de los hijos después. Si es igual que uno o ellos agarran otros hijos, pero no. Es mi idea, ¿no? trabajar para mis hijos, no para, para uno. Porque uno sufre para allá. Ahorita de aquí de que estamos haciendo algo, no, no, pero estamos viendo cómo pasar para allá. Y es lo único que estamos haciendo de hoy, para, de hoy a mañana. Estamos viendo cómo vamos a pasar y, y ojalá que sí. Nos llegue suerte. ¿Cómo? Sí, bueno. Si no le sigue uno, le sigue uno. Camina uno tres, cuatro noches en besos para llegar. Sí. Y si a medio lo agarran, entonces se retachan otra vez para atrás y volver a intentar otra vez hacer lo mismo. Porque es lo que más se camina. Pues de día casi no camina uno ahora porque está muy delicado pues, con la ley de día. Se perdieron esa esperanza que uno tiene. Sí. Pero ojalá, primero Dios, de que no vaya a ser así, que intente uno y de una vez la haga uno para ya empezar a trabajar allá. Sí. Desde que uno llega a la frontera con... Estados Unidos, si estoy hablando de este lado de México, al migrante lo ven como una oportunidad para ganar un dinero. The town of Altar lives off the migrant economy. Here in the plaza, street vendors, pharmacies, hostels, bus companies, and van drivers all take advantage of this new wave of immigration. Perhaps the greatest beneficiaries of this lucrative business are the coyotes, also known as polleros. Coyotes smuggle or guide the migrants through the desert and into the United States. To some, they are heroes. To others, 
They are violent and dangerous. The Kamin is a migrant shelter supported by the local Catholic Church in Altar. Here, migrants can find a safe place to sleep and eat. Many arrive at the Kamin after a three or four day bus ride from their homes in southern Mexico. This is Jim, a volunteer at the Kamin. He takes care of the migrant accommodations and helps document the migrants coming in and out of the shelter. That's just, that's like sad reality of it. Like a lot of people don't, don't understand is that it's not just, it's just not moms and dads or it's not just dads. It's like, it's kids as well trying to provide for their moms and dads, you know, who are too old to do it. And uh, like people don't, people don't see that side of it. People don't understand that. And these are just, just regular kids that like, they come here and like, they just play games or with a joke and laugh and just like, they don't even think about it. And, that's something I don't understand. I mean, I don't get that part of it. I don't see how they can just, but I don't know, I guess if that's, if that's your only choice, then I guess you have to, you deal with it the best way you can, so. <laughs> this family of seven is preparing to cross the desert in only a couple of hours. The father has already crossed, but for everyone else, this is their first time. <laughs> In the end, though, you're left with this choice. I met with a woman about a year and a half ago in Altar one night who had a couple of kids with her. And somebody in my delegation said, don't you understand the risk you're taking? You've got a couple of you know, kids who are just above toddler age, and you could die out there. And she looked that, that woman right in the face, and she said, look, I've got two choices. I can risk everything and go for broke and maybe win a future for my kids. Or I can stay at home where I was and watch them die a slow death. If that's the choice that these people are going to confront, it doesn't matter what we do to the border to try and stop them. They're going to keep trying to come the same way you would, or I would, or anybody in North Carolina would. Desde luego que cuando uno sale, desde luego que uno tiene que pedirle a Dios que nos guíe en un buen camino, que, nos, que siempre nos tenga apartado de las malas tentaciones y que no nos deje caer en las malas tentaciones. Y siempre le pedimos en donde quiera, a cada noche, así como ahorita que hace un pues, este, estamos viajando, en la noche estamos dormidos y pensamos y pues en América Latina y en concreto en México la fe es una parte muy importante y la Virgen de Guadalupe toda ella es 
un, un mensaje que le clarifica al nuevo pueblo de México, al indígena, que, que algo nuevo ha ido surgiendo, un nuevo pueblo, ya no solo en indígena, sino mestizo. Sí. A mí me ha tocado ver en, en el pueblo de Altar, Sonora, que ha venido siendo un lugar es clave, la importancia que tiene allí la Virgen de Guadalupe, la parroquia que está situada en la plaza donde los migrantes eh, llegan, donde son a veces acechados por los polleros o los coyotes, o donde llegan buscando solucionar sus necesidades básicas como comer, descansar un poco, para continuar su camino, es el visitarla a ella dentro del templo es algo muy esencial también. Y yo los he contemplado ahí dentro en silencio, en una oración así confiada, simplemente como en una contemplación, ante ella llegan y ahí le confían todo lo que su corazón trae. Y a mí me edifican, me enseñan, porque su oración es completamente... Ponen toda su confianza en ella y en Dios. No tienen a nadie más en ese momento. Ricardo and his friend are waiting to pay $10 for a van that will shuttle them from El Tar to the small border town of Sasabe. This will be the last leg of their journey before entering into the United States and facing the perils of the desert crossing. Si lo llega uno a encontrar, porque ya ves que el desierto es grande. Si los encuentra uno, ahí van a tomar agua, pero agua de lo que le tienen estiércol de ganado, van a tomar el agua, de ahí agarran el agua, toman agua verde. Algo nada más el pasaje de ahí de Chiapas para acá. Sí. Ahí nada más el bosque. Ya se les acabó, pero. During the two-hour ride, migrants spend their last moments before crossing the border reflecting on their journey and what dangers or difficulties still lay ahead. At the halfway point along the barren desert road, the vans are stopped by a Mexican government agency named Grupo Beta. Personas, pues, uh, por ejemplo, el domingo pasado que estuvimos mi compañero y yo aquí, eh, fueron 2,700 gentes las que pasaron en un día. Más aparte, el mes pasado creo hubo en una ocasión que pasaron casi las 3,000 gentes también. The Mexican government established Grupo Beta to orient the migrants trying to cross into the United States. They stop every van passing on the road from Altar to Sasabe. Because most people who cross have never seen a desert before, or experienced such extreme conditions. Grupo Beta offers advice on how to decrease the risk of death. También es de todo sabido que año con año mueren muchos migrantes en su intento por cruzar a los Estados Unidos. Sobre todo en esta época ya de calor y en pleno verano que está próximo, donde se registra el mayor número de muertes por insolación, deshidratación, por las altas temperaturas en los desiertos. Por eso dentro de algunas recomendaciones ¿sí? o consejos que siempre estamos aquí para darles, ¿eh? recuerden también que están en el desierto y que se van a internar más al desierto, donde la ayuda, la emergencia puede tardar horas o días. Cualquier problema que lleguen a tener, ojalá y no, son nuestros mejores deseos, señores. Pidan la ayuda con toda la confianza a la primer patrulla de migración que vean. ¿Sí? Aquí no se vale hacerle al héroe o al superhombre. ¿Sí? Recuerden que el desierto no perdona, sean hombres, mujeres o niños. Y que mientras no tomen ustedes las medidas necesarias, día con día seguirá habiendo desgracias que lamentar. Ah.
más son estos. Eh, dos, cuatro, cinco. Les regalo cinco y ahí los van repartiendo de a tres o de a cuatro que vengan por ahí juntos. Este, son unos folletos con algunas orientaciones de las cuales ya les hablé. También al final del folleto viene por ahí el teléfono de la oficina del grupo Beta en Nogales a donde pueden acudir a solicitar cualquier ayuda que requieran. Okay. Que les vaya bien, suerte. Yes. The van makes its way to Sasa Bay, where migrants rest briefly before making the four to five day walk across the southern Arizona desert. Miles away from any town or port of entry, we encounter a group of migrants who were dropped off by some vans only minutes before we arrived. They are waiting for the sun to set before crossing over. ¿Cuántas personas ya ya cruzado? ¿Usted ya cruzado? Sí. ¿Cuántas veces? Sí. Cuatro veces. Cuatro veces. Mucho. ¿Es la primera vez para para alguien? Sí. ¿Y yo? Primera vez. Sí, primera vez. ¿Dónde, ¿Dónde viene? De Chiapas. Chiapas. ¿Qué mande? Allá en, no hay dinero. En Estados Unidos, allá sí hay paga, porque vale el dólar aquí, y aquí no vale el peso mexicano. No, no se gana bastante. Trabaja uno mucho y, y no gana uno lo, lo que es. Trabajo uno, trabajo uno lo todo que el día para ganar 100 México, pesos. Y allá lo ganan. Y 100 pesos allá son... 10 dólares. <laughs> they may be joking and laughing now, but these migrants know they are about to risk their lives to live a dream that for many will turn into a nightmare. This is what the border looks like to migrants when they cross. Here in southern Arizona, temperatures can rise to 120 degrees during the day and fall to near freezing temperatures at night. Migrants like Ricardo go with worn out shoes and only in memory of their family for comfort. Migrants like David and Francisca go with a five-year-old child and a deep faith in God for guidance and all other migrants who leave one culture of oppression to arrive in another culture of oppression cross this line with humility and the desire to serve and make an honest living. By relying on faith, laughter, and family, migrants cope with the struggle to survive. Uma, Tucson, Nogales, Arizona. It gives a date that they died. These are all people that died? These are all people that have died in the desert. Most of these are all just Arizona. It's all Nogales, Douglas, Tucson, Yuma. Because Arizona's got like right now, because of the way the border's set up. Yeah. Arizona's a, I guess you could say the hot spot. Now 50 miles inside the United States, on a highway near Tucson, Arizona, Two coyotes are guiding a group of 20 migrants. The migrants are hiding in fear of the nearby border patrol. Pesado, cuatro días, días y noche. Pues es muy triste porque se quedan algunos compañeros de sus tobillos rotos, se les acaba el agua, otros se vuelven locos. O sea que está 
Está duro, está duro. Está duro, está duro. Sí. El apoyo de... <laughs> the two coyotes both dive out of sight while a van that looks like the border patrol drives by. They walk back once they realize the area is safe. Así es la vida de nosotros los mexicanos. Sí. Que salimos a buscar un futuro mejor para la, para nuestra familia. ¿Qué podemos decir? Sí, no. Seguir echándole ganas. Sí. Hasta llegar al lugar que a tu nuestro destino donde donde vamos a trabajar. Sí. Is it still coming our way? The sound of Border Patrol helicopters flying overhead forced these two coyotes to run for cover. They were able to hide their group. Another group of migrants just a few hundred yards away, however, were not as lucky. Pues nos agarraron antes de llegar, pues se cerró un plan. Ya veníamos bien apenas casi todos. Nos encontró la migra en el helicóptero. Sí. Nos detectaron en el helicóptero, luego ya nos llevaron caminando un ratillo. Y ya nos subieron a unas. a unas vents y ya para la casa. Aportamos. Ahí en la casa también nomás tuve un. que una noche, todo, toda la madrugada era aquí. Sí. Y hoy en la mañana ya nos quedan aquí. This is the group of Beta Station in Nogale, Sonora, where most migrants are deported after being caught by the Border Patrol. Salí en compañía de otro compañero, disque amigo, entre comillas, que no es amigo. Nos iba a venir a traer un, este, un coyote, como se le llamamos a las personas que nos pasan. A medio camino, por mi peso, que no puedo caminar muy rápido, en el último tramo, ya estando en la carretera, ya habíamos cruzado toda la buena parte del desierto. Me dijo, mira, aquí vamos a caminar siete horas sin descansar, y el que se queda, se queda. Y dije, yo me voy a quedar. No, pues tampoco. No. O sea, todo es bueno, pero a ese precio no. A ese precio no. La vida, la, la vida es el valor supremo del ser humano. Y eso no tiene ningún precio. Ningún valor. Si es así, no voy. Mejor caminé y entré a la carretera que va a Tuxa. Y Denise, aquí es en el tronco, ahí me entregué. Nos metieron a una galera donde los baños están asquerosamente sucios. Totalmente sucios, es una pestilencia que no se aguanta. El trato es totalmente impersonal, no hay santito sentimiento de humanidad. This is Officer Lou Godino. Lou works for the Border Customs Agency at the Nogales, Arizona Port of Entry. As a division of Homeland Security, the Customs Agency monitors the border to ensure no dangerous people or objects make it into the United States. Yeah, you'll see uh, immigration buses, well, former immigration yeah. buses, come here and drop off 100 at a time. From, Wait, is it 100 people or 100 forest. times? 100 times. times. How many people is that? You might have 10 people in each van. Wow. You know, there are Border Patrol agents that they'll be out there and they'll catch 80 bodies at once. Cool. They all have to be put in the system. They all have to go through the expedited removal. And then they're sent back to Mexico. So now you have 100 felons, you know, maybe three or four busloads a night being dropped off. They've all been in jail. And all of them, every single one of them, the next day, that night, will try to come back. No cross. No soy drogadicto. 
no soy narcotraficante, no traficó con más, no. no. Desgraciadamente. Creo que América tiene que cambiar la forma de ver las cosas. Sí. Debe de cambiar. Border Patrol exists because things, people, things carried by people sneak around the port of entry and illegally enter the United States of America. Those being undocumented foreign nationals who are not in possession of legal and valid immigration documents and narcotics. This is where Ricardo and his friend ended up, having just been deported to Nogales, Sonora, after walking three days in the desert. Bueno, pues sí, entramos en el Sásago a las, como dijo, las cinco de la tarde, y luego este caminamos en el camión. Entramos ya de la, pasamos la línea, no pasamos la línea, sino que estamos quedamos en terreno mexicano todavía. No dormimos una noche, la otra noche entramos. Pero lo que pasa es que, que el coyote que nos llevaba, nos llevaba muy lentos. Nos llevaba muy despacio y, y, y dormíamos en la noche y en el día caminábamos y por ratos, por ratos. Entrando, entrando habíamos caminado todavía un, no tiene mucho, como un poquito nada más. Cuando salieron unos asaltando unos bajadores, eran siete. Y, y luego todos nos esculcaron, vamos varios ahí, y todos nos formaron, nos tiraron y que nos quitamos la ropa, esculcar los zapatos y todo, toda la feria lo bajaron. Sí, porque cuando íbamos en fila todos nos cayeron. Nosotros pensábamos que era la migra, pero eran los asaltantes, todos encapuchados. Todos, pues, no, nos rompieron el pantalón, los zapatos, todo, el reloj, las cadenas que llevaban otros, nos los quitaron. Y ahí seguimos nosotros caminando, nos quedamos a dormir más adelante. Pero ya cuando amaneció, con eso a las 10 empezamos a caminar otra vez. Y este, cuando ya nos agarró la migración, ya habíamos pasado ya tres, tres este, carreteras pues, de las brechas. De la, de la, a las tres, pasando las tres, adelantito nos agarraron. Nos agarraron como a las 12. Y, y después que nos agarraron, nos trajeron, nos echaron acá por Nogales. Sí, sí. Y ahorita vamos a ver si lo intentamos otra vuelta. We want them to see our lights, see our fencing, see Mark Border Patrol agents everywhere, see agents on bikes, see agents on horseback, so that when they think about coming in or think about breaking the law or continuing their criminal activity, whether it be smuggling of people or, or aliens or border violence, narcotics, that they see all this, this, this high border patrol presence, this high enforcement intensity area, and they just decide not to, not to continue any further. Eso hace que, que, que permitan, pues, o sea, ese es incontrolable. Y el gobierno de Estados Unidos, siento yo que lo reconoce hasta cierto punto, que es incontrolable la, el, el paso. O sea, por más zanjas, por más este, barreras, Muros, sí. el muro del albontillo, el muro de la vergüenza, como le quieran llamar. Este, por más vigilancia, siempre van a estar en And so we are connected and our stuff is being built. Everything that sustains us is coming from people all over the world. And in most of those instances, those people cannot feed their families on what they're being paid to create our consumer items. That's going to be the primary challenge of our time, your lifetime and mine, if we're smart, is going to be absorbed in the question of how we're going to create a just global community. I feel that America should open up a little more its borders, not only in terms of commerce, but also open up its borders for the work. Si se pidió un tratado de libre comercio, un este, narca, como le llaman ustedes, estará ahí, pues también debería haber incluido el capítulo del 
El trabajo, pero no... We've entered into a free trade and economic trade agreement with the country that really has little power against the United States. And so we got a trade ag agreement that is more unilaterally beneficial to the, not to you and I either, to the multinational corporations in this country. And less and less beneficial for all workers here and much more less beneficial for the Mexican worker. And so it's time, it's time, it, we, we can't wait any longer. We have to begin with looking at the root problem. And in the meantime, we have to have border policies that respect human life, that are orderly, that don't have um, the effect of militarizing our borders. americanos que nosotros no somos perros nosotros no somos este gente de segundo desgraciadamente vivimos en un país pobre y cada vez se está empobreciendo más producto de un presupuesto de gubernamental tremendo de que más se destina para el pago de una deuda para subsanar necesidades de la gente. Venimos de un país donde nosotros quisiéramos pues, vivir bien. Y crean, pónganse la mano en el corazón y entiendan eso. Que si nosotros estuviéramos bien aquí en México, si nosotros viviéramos bien aquí en México, si las condiciones de vida fueran aceptables, creen, no tendríamos nada que venir a hacer esto. It's a mighty long road that my poor hands have hold. My poor feet have traveled a long dusty road. Out of your dust bowl and westward we rode. Your deserts was hot and your mountains was cold. I worked on your orchards of peaches and prunes Slept on the ground by the light of your moon At the edge of your cities you will see us And then we come with the dust and we're gone with the wind California, Arizona, I made all your crops But it's no thought to Oregon to harvest your hops Dig the bees from the ground Pick the grapes from your vines To set on your table your light sparkling wine 